সন্তান যদি দুনিয়ায় ভূমিষ্ঠ হয় প্রথম কাজ হলো এই দুনিয়ার মা বাপ তার একটা সুন্দর নাম রাখো দুই নাম্বারে তার আদব শিক্ষা দাও তিন নাম্বার সময় আসলে বিবাহের ব্যবস্থা করায় দাও সময় আসার পরেও যদি বিবাহ করায় না দেও আর সন্তান যদি গুনাহের মধ্যে লিপ্ত হয়ে যায় শুধু সন্তানই আসামি হবে না সন্তানের অপরাধের কারণেও মা বাবার আমল নামায় গুনা চলে আসবে অমর বললেন ও মুরুব্বি সন্তানের হাক আদায় কেন করেন নাই কি হাজি সাপ ছেলের নাম কোয়েল দোয়েল হাসি আর খুশি এরে হাজি সাপ সারা দুনিয়াতে ঘুরো সারা দুনিয়ার বেইমানের একটা ঘর খুঁজে বের করে দাও শুধু বাংলাদেশ না সারা দুনিয়ার বেদিন বেইমান বিধুর মির ঘরে আব্দুর রহমান নামে কোনো ছেলে পাওয়া যাবে না রহিমা নামে কোনো মেয়ে পাওয়া যাবে না কিন্তু কি হলো মুসলমানের বেহায়া বেলাজা হয়ে গেল না কেন যে বাংলাদেশ আর বাহির না মুসলমানের ঘরে ঘরে বেইমানের না তুকু যাও সুন্নতে আহমদ কুহাম্মদ অভিযোগ সন্তানের বিরুদ্ধে মা বাবার অভিযোগ নবী বয়ান দিয়ে আগে মা বাবার ব্যাপারে সতর্ক করলেন আর আমার আল্লাহ সন্তানের সতর্ক করলেন এই সন্তান আমি আল্লাহ রে বাদাতের পরে রে বাদাত হলো মা বাবার খেদমত করা অকজা রব্বুকা আল্লাহ তাবুদু ইল্লা ইয়া কারো এবাদাত করা যাবে না একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত একদিকে আল্লাহ তাওহিদের বয়ান দিলে নাকি আয়াতের অংশে অপর দিক থেকে শিরিকের বিরুদ্ধে শব্দ উচ্চারণ করলেন কারো এবাদাত করবি না একমাত্র আল্লাহরই এবাদাত করবি আল্লাহর এবাদাত করার নাম তাওহিদ আর আল্লাহর এবাদাতের মাঝে আর একজনকে শরিক দ্বার বানানো হলো শিরিক আল্লাহ বলেন খবরদার আমার এবাদাত করবা আর ভিন্ন কারো এবাদাত করা যাবে না আল্লাহ কয়জন আমার আল্লাহ একজন কেমন আমার আল্লাহ যার কোনো তুলু না আমার আল্লাহ রিজিকের মালিক হায়াতের মালিক সম্মানের মালিক অতএব বান্দা যেই যেই মেন মেন জিনিসের জন্য তুই মোকাফেক্ষি বড় দুর্বল যেই মূল জিনিস না হইলে তোর চলাফি দিন কি সুরাজ ডুবুরাহি হে সামনে দিন কি সুরাজ ডুবুরাহি হে হম সামনে রোজ মহর ক্যা জবাব হে মুস্তফা কে সামনে রোজ মহর ক্যা জবাব হে মুস্তফা কে সামনে দুনিয়া মে হো দুনিয়া কা তলব গার নি হো দুনিয়া মে হো দুনিয়া কা তলব গার নি হো 
بازار سے گزر ہو خریدار نہیں ہو بازار سے گزر ہو خریدار نہیں ہو الحمدللہ اللذی جعل الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان وفضل زمانا على زمان كما فضل مكانا على مكان وإنسانا على إنسان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم (تصفيق) 
لا طاعت لمخلوق في معصية الخالق أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على روح محمد في الأرواح وعلى جسد محمد في الأجساد وعلى قلب محمد في القلوب وعلى قبر محمد في القبور بذكر شهر جبيني در خروشا ملے دانا دوری معنا کے گوشا نبل بل برغ لش تسبیح خانیس کہ ہر خار بتسبیح شزبانیس ذکر حق آمد غزائی روح را مرحم آمد عید لے مجروح را لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ 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 لا الہ لا الہ الا اللہ 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني وحن العقدة من لساني يفقه قولي
سورج نے دیا اپنی شعاعوں کو یہ پیغام سورج نے دیا اپنی شعاعوں کو یہ پیغام دنیا ہے عجب چیز کو بھی صبح کو بھی شام دنیا ہے عجب چیز کو بھی صبح کو بھی شام دنیا میں ہو دنیا کا طلب گار نہیں ہو دنیا میں ہو دنیا کا طلب گار نہیں ہو بزار سے گزر ہو خوریدار نہیں ہو بزار سے گزر ہو خوریدار نہیں ہو مقبول تو ہے شاز ہے قابل تو بہت ہے آئینا کے منندے تو نہیں دل تو بہت ہے آئینا کے منندے تو نہیں دل تو بہت ہے تو مولیا جامع مسجد رجو گئے جی تو انتر ذاتی اکبار و تم بارشک تین دن بے پی پویتر تفسیر القرآن محفیل رات شما پنی دین سب بیش نومبر دو ہزار آٹھا رو مہتی اے محفیل افستی مہترام شنمانی تو شبابتی پردان اوتی تھی بیشش اوتی تھی برندو معزاز مکرم جاتیر ماتھار مکوٹ اور اسط الانبیاء حضرت علماء کرام دور دور انتو تھے کہ آگو تو اللہ پکر آشقین زاکرین شاکرین محبین مربیا نیزام کلیزہ ٹکرا امار شمو بھائوشی جباک بندھوگان سنہیر سٹو بھائی पर्दार आड़े अवस्थानरत श्रद्धा सम्मानित माओ बन दयाबुल आलमीन दरबारे लाख कोटी शकोर सुजुद जे महान रब्बुल आलमीन फितनार जमाना कुरआन सुन्नार भित्ती सही तरीक है کچھو کتا بلار جنو شنبار جنو آما در کے قبول و منظور کرے چھن شماہن رب العالمین دربارے شکر آدائرت مسلمان ہی شمین ایمان راواز کیوں چکرے کواجہ اچھو کنٹے شکلی کلمت شکر اچھرن کری الحمدللہ لکھا کاٹی درود و سلام سید المرسلین رحمت اللی العالمین شفیع المزنبین خاتم النبیین سید السخلین امام المرسلین شفیع اعظم رسول اکرام رحمت عالم نبی العرب العظم حبیبِ کبریاء اشرف الانبیاء سید الانبیاء شفیع محشر ساقی کوسر آقاء نامدار مدینہ کا تاجدار آفتاب نبوت فخر موجودات سید المخلوقات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الوپار شرب پر شکر جاد رکلان تو پر اس رومین مدھو میں آجے شندر آئے جن एलकार जुबक वृद्ध व्यवसायी श्रमिक चाकुरी जीवी विभिन्न श्रेणी पेशार मानूष 
জনপ্রতিনিধি এবং প্রশাসন উলামায় হাজরা তাইমায় মাসাজ সময় পরামর্শ অর্থ দিয়ে দোয়া করে উপস্থিত হই মাইক লাইট প্যান্ডেলের ব্যবস্থার মাধ্যমে যারা খেদমতের হাত বাড়িয়েছেন আল্লাহ তালা তাদের এই খেদমত টুকর বিনিময় দুনিয়াতে শান্তি ও পরকালে চির মুক্তির ব্যবস্থা করে দিন আরো আস্তে করে বলেন একটি কোরআন সুন্নার মাহফিল আল্লাহ পাকের একটি রহমতের নিদর্শন না গজবের যে এলাকায় কোরআন ও সুন্নার আলোচনার মজলিস হয় আহলে হক ওলামাই কারামদের পদাচরণ হয় ওই এলাকা আল্লাহ তালা রহমতের ফিরিস্তা দিয়ে ভরপুর করে দেন কবরস্থানের সাহিত মুর্দেগান যারা এদের আত্মা প্রশান্তি লাভ করে কোরআনের বরকতের কারণে অতএব আজকের এই মাহফিলের শেষ দিনে আমি দোয়া করি অত্র অঞ্চলের সমস্ত কবরস্থানের মুর্দেগানদের আজাব আল্লাহ মাফ করে দিন যারা বেঁচে আছেন আল্লাহ দিনের উপরে হেদায়তের উপরে চলার মতো তৌফিক দান করুন প্রশাসনের যথেষ্ট সহযোগিতা এলাকার যুবক মুরব্বীদের যথেষ্ট প্রচেষ্টা আল্লাহ পাক এই দিনের খেদমতটুকু কবুল করে তাদেরকেও আল্লাহ পাক দিনের খাদেম হিসাবে কবুল করে নিন অনেকেই দোয়া চেয়েছেন দোয়া চান এই রকম মাহফিলের প্রোগ্রামে এমপি মহোদয় দোয়া চেয়েছেন সাবেক এমপি দোয়া চেয়েছেন আরো অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ যারা দোয়া চেয়েছেন তাদের পিতা মাতার জন্য কবরবাসীদের জন্য আল্লাহর কাছে আমরা দোয়া করব ফলাফলকে দিবেন আমি তো যদি বলি আল্লাহ যারা আমাদের কাছে দোয়া চাইছেন তাদের দিলের ন্যায় কাশা পূরণ করেন কারা কারা চাইছেন এটা আমি জানি না আল্লাহ ভালো জানেন অনেকের নাম না বললেও আল্লাহ যদি দোয়া কবুল করেন ফলাফল আসতে সমস্যা আছে অনেক জায়গায় নাম দেওয়া হয় অনেকে নাম বলার সুযোগ পান অনেকে বলেন না নাম বলি আর নাই বলি আল্লাহ তালা ফলাফল দেওয়ার মালিক তিনি দিয়েই দিবেন ইনশাআল্লাহ কিন্তু আমাদের মন মানসিকতার অবস্থাটা ভিন্ন দিকে কোরবানির সময় গরুরে বাইন দেয়া শোয়াইয়া এরপরে চৌদ্দ গোষ্ঠীর নাম পরে ইসলামে সম্পূর্ণ নিষেধ কেউ যদি গায়ের জোরে করে সেটা তার ভিন্ন কথা কারণ ইসলাম তো কারো বাবার কথায় চলে না ইসলাম চলে মদিনার থিউরিতে কোরআন শরীফে যে তিলাওয়াতকৃত আয়াত আমি আপনাদের সামনে পড়লাম সুরতুসুবাহান এর ভেতর থেকে যে আয়াত পড়েছি 
রসুল অসংখ্য অগণিত আমিও বাণী পবিত্র হাদিস শরীফের মধ্য থেকে এক হাদিসের অংশ পড়েছি দোয়া চাই আপনাদের কাছে স্বল্প সময়ের মধ্যেই যেন আল্লাহ পাক সহি তরি খায় কোরআন সুন্নার আলোকে না বাহির থেকে কে ভালো করে রাখেন কিন্তু বয়ান কি কোরআন সুন্নার ভিতর দিয়ে করম না বাইরে দিয়া আমার কাছে বাইরের বয়ান আছে ভিতরের বয়ান আছে হ্যাঁ মাসাল্লাহ তবে ভিতরের বয়ান করলে কিন্তু আমাদের সুবিধা কারো জন্য বেশি অসুবিধা যেমন কোরআন শরীফ এখানে আছে স্টেজের ভেতরে কোরআনের ভিতর দিয়ে বয়ান করলে সুদের বিরুদ্ধে বয়ান করতে হইব নাইলে আমি গুণাগার হব কোরআনের ভিতর দিয়ে বয়ান করতে হইলে যারা বেপর্দায় চলে এদের বিরুদ্ধে বলতেই হবে নাইলে আমি গুণাগার হব কোরআনের ভিতর দিয়ে বয়ান করতে হইলে যারা মানুষের হক নষ্ট করে তাদের বিরুদ্ধে বলতে হবে কোরআনের ভিতর দিয়ে বয়ান করতে হলে বেনামাজির বিরুদ্ধে বলা লাগবে বেপর্দাওয়ালার বিরুদ্ধে বলা লাগবে এইবার বুঝা শুন এখন ভিতরে তো করম না বাইরে দিয়ে জলবে না তো আল্লাহ দায়ের দান কর অনেকে বলে হুজুর কোরআন হাদিস দিয়ে বয়ান করবেন কে কয় যে কোরআনের কফ উচ্চারণ করতে পারে না বুঝেন না কথা ওই যে আমি মাঝে মাঝে বলি না এক টাকাও মাদ্রাসায় দেয় না ওজে দেয় না মসজিদে দেয় না বারবার হিসাব চায় এরকম বেদ্য বাসে না নাই যারা টাকা দান করে তারা চায় দোয়া যারা দেয় না তারা চায় হিসাব একজনে পাঁচ লাখ টাকা দিয়ে কয় আমার নাম যেন মাইকে না কয় আর ওই সিফা গল্লিতে এক মগা পাঁচশো টাকা দিয়ে কয় নাম না কইলে টাকা ফিরে এলো এরম অলুমান আছে না নাই হেও মানুষ হেও মানুষ বড় মুসিবত যাই হোক আপনারা বহু দূর থেকে কষ্ট করে আসছেন খানার জন্য টাকা পাওয়ার আশায় একমাত্র আল্লাহ এবং তার রসুলের মহাব্বতে অতএব এই মহাব্বত নিয়ে যেন যাইতে পারি আল্লাহ কবুল করেন এখন তার বক্তার বয়ান শুনা যাচাই করা লাগে না আগের থেকে আপনাদের কাছে টেলিভিশন আছে বয়ান শুনার মতো আছে না গজবের মোবাইল আছে তো তাহলে আমি কেমন ওয়াজ করি না আপনাদের ধারণা আগে নেওয়া উচিত যদি কারণ আমি জানি না আপনাকে সবাই বলবে বোকা কারণ এই যুগে যদি আপনি না জানেন আমি কে তাহলে আপনি কোন জগতে আছেন এটা সুবিধা হয়েছে কিন্তু আমাদের জন্য অনেকটা অসুবিধা ইউটিউবে বয়ান শুনে কণ্ঠের আওয়াজ শুনছে চান্দি গরম হয়ে গেছে এরই লাগবে কিন্তু আর পাসপোর্ট আছে সার্টিফিকেট আছে না কোনো লাইসেন্স আছে খবর নাই কণ্ঠ আছে এই জন্যই আমরা অনেক ভেজালে পড়ে যাই মাঝে মাঝে সব বক্তার ওয়াজ শুনা জায়েজ নাই ইসলামের একটি মূল নীতি হল বক্তব্য শুনার আগে বক্তা যাচাই করো ওয়াজ শুনার আগে ওয়াইজিন যাচাই করো লেকচার শুনার আগে লেকচারারকে যাচাই করো এটা ভালো না খারাপ যাচাই ছাড়া ওয়াজ শুনলেই জাতি বিপদে পড়বে যারা শুনছে তারা বিপদে পড়েই গেছে কেমন বিপদে পড়ছে অন্ধবক্ত হইয়া আলেম আমাকে গালাগালি করতেছে সদ্য গোষ্ঠীর দাফন কাফন জানা যা বড়াইল ওলা মায় কারাম বিবাহের বন্ধনে আবদ্ধ করল ওলা মায় কারাম কোরআন হাদিস ইসলাম পেয়েছি ওলামাদের মাধ্যমে আজকে ইসলামের ব্যানার টানায় কিছু মুনাফেক 
এরা এখন উম্মতকে আলেম থেকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আল্লাহ এদেরকে হেদায়ত দান করুন আমাদেরকেও আল্লাহ তালা হেদায়ত দান করুন যে আয়াত আমি পড়েছি আল্লাহ তালা বলেন আপনার রবের পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত এবাদাত করবে না আল্লাহ ব্যতীত উম্মতের জানায় দেন আপনার রবের পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত আল্লাহ ব্যতীত কারো ইবাদাত করা যাবে রসুল আপনার রবের পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত প্রত্যেক সন্তান যেন মাতা পিতার সাথে হেসান করে পিতা মাতার দুইজন বা একজন যখন বৃদ্ধ বয়সে পড়ে যাবে ফালা তাকুল্লাহুমা উফিন তাদের সাথে সন্তান এমন আচরণ করোনা যাতে মা বাবা কষ্ট পেয়ে উফ শব্দ বলে ধমক দিয়ে কথা বলো নরম শালীন সঠিক ভাবে কথা বলো বিছাইয়া দাও হে সন্তান পিতামাতার জন্য তোমার বিনয়ের দানা অকুর রব্বির হাম হুমা কামা রব্বায়ানি সগীরা এবং বলো হে রব দয়া করো আমার পিতামাতার উপর যেমনি ভাবে দয়া করেছিলেন শিশু বেলায় আমার উপরে আমার পিতা মাতা আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে পৃথিবীর ভিন্ন কারো আদেশ নিষেধ মেনে নেওয়া হারাম এ হলো টোটাল তর্জমা এবার কিছু অনুবাদ আয়াতের মধ্যে মূল দুইটা বিষয়ের আলোচনা একটা আলোচনা হলো তৌহিদ আল্লাহর একত্ববাদের আলোচনা দ্বিতীয় আলোচনা হলো বিরুল ওয়ালি দাইন পিতা মাতার হক নিয়ে আলোচনা আয়াত নাম্বার যেহেতু দেওয়া দুটোই একটু টাচ দেওয়া প্রয়োজন কিন্তু সময় খুব কম বেশি লাম্বা নেওয়া যাবে না আর আমাদের উম্মতের যেটা বেশি প্রয়োজন এইটার উপরে কিছু কথা বলার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ বিভিন্ন জায়গায় গেলেই অভিযোগ সন্তান পিতা মাতার খেদমত করে না কথা শুনে না আপনাদের অত্র অঞ্চলে হয়তো সবাই ভালো অভিযোগ আছে ইসলাম কত চমৎকার একটি দিন ও ধর্ম যে এক চেটিয়া কাউকে জুলুমের শিকার করেনি 
এক চেটিয়া কাউকে অন্যায়ের বোঝা চাপায় দেয়নি মা বাবার উপরে সন্তানের যেমন হক আছে সন্তানের উপরেও মা বাবার হক আছে আসতে বলেন কেন আপনারা উঠা বসা করলে আমি বয়ান করব না খবরদার সন্তানের উপরেও পিতা মাতার হক আছে না নাই খলিফাতুল মুসলিমিন ওমরে ফারুক রদি আল্লাহ আনহুর দরবারে এক মুরুব্বী হাজির হয় বিচার দায়ের করলেন সন্তানের বিরুদ্ধে খলিফাতুল মুসলিমিন আমার সন্তান আমার হক আদায় করে না তো আপনার কথা শুনলে তো বিচার করা যাবে না সন্তানকে হাজির করুন সন্তান হাজির হয়ে গেল ছেলে কি নাম তোমার বলে আমার নাম জরুল জুয়েল আছে না জুয়েল কথা বলেন না কেন অমর খেপে গেলেন গরম মেজাজ ওই মুরুব্বী আপনি সন্তানের হক আদায় করেননি আপনার হক আদায় করবে কখন আপনি আপনারটা করেননি কেন আল্লাহর রসুল বলেন মদিনার নবী বলেন এই সন্তানের মা বাবা সন্তান যদি দুনিয়ায় ভূমিষ্ট হয় প্রথম কাজ হলো এই দুনিয়ার মা বাপ তার একটা সুন্দর নাম রাখো দুই নাম্বারে তার আদব শিক্ষা দাও তিন নাম্বার সময় আসলে বিবাহের ব্যবস্থা করা দাও সময় আসার পরেও যদি বিবাহ করায় না দেও আর সন্তান যদি গুনাহের মধ্যে লিপ্ত হয়ে যায় শুধু সন্তানই আসামি হবে না সন্তানের অপরাধের কারণেও মা বাবার আমল নামায় গুনা চলে আসবে অমর বললেন ও মুরুব্বী সন্তানের হাক আদায় কেন করেন নাই কি হাজি সাপ ছেলের নাম কোয়েল দোয়েল হাসি আর খুশি এরে হাজি সাপ সারা দুনিয়াতে ঘুরো সারা দুনিয়ার বেইমানের একটা ঘর খুঁজে বের করে দাও শুধু বাংলাদেশ না সারা দুনিয়ার বেদিন বেইমান বিধর্মীর ঘরে আব্দুর রহমান নামে কোনো ছেলে পাওয়া যাবে না রহিমা নামে কোনো মেয়ে পাওয়া যাবে না কিন্তু কি হলো মুসলমানের বেহায়া বেলাজা হয়ে গেল না কেন যে বাংলাদেশ আর বাহির না মুসলমানের ঘরে ঘরে বেইমানের না তুকু যাও সুন্নতে আহমদ কুহাম্মদ কবুয়াদরা কারে সয়তা মি কুনি নাম তু বলি গরওয়ালি লানো তাসি অভিযোগ সন্তানের বিরুদ্ধে মা বাবার অভিযোগ নবী বয়ান দিয়ে আগে মা বাবার ব্যাপারে সতর্ক করলেন আর আমার আল্লাহ সন্তানের সতর্ক করলেন এই সন্তান আমি আল্লাহ রে বাদাতের পরে রে বাদাত হলো মা বাবার খেদমত করা 
কারো এবাদাত করা যাবে না একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত একদিকে আল্লাহ তাওহিদের বয়ান দিলে নাকি আয়াতের অংশে অপর দিক থেকে শিরিখের বিরুদ্ধে শব্দ উচ্চারণ করলেন কারো এবাদাত করবি না একমাত্র আল্লাহরই এবাদাত করবি আল্লাহর এবাদাত করার নাম তাওহিদ আর আল্লাহর এবাদাতের মাঝে আর একজনকে শরিক দার বানানো হলো শিরিক আল্লাহ বলেন খবরদার আমার এবাদাত করবা আর ভিন্ন কারো এবাদাত করা যাবে না আল্লাহ কয়জন আমার আল্লাহ একজন কেমন আমার আল্লাহ যার কোনো তুলনা আমার আল্লাহ রিজিকের মালিক হায়াতের মালিক সম্মানের মালিক অতএব বান্দা যেই যেই মেন মেন জিনিসের জন্য তুই মোকাফেক কি বড় দুর্বল যেই মূল জিনিস না হইলে তোর চলাফেরা বন্ধ হয়ে যাবে ওই মূল মূল জিনিস আমি মাওলার কুদরতের হাতে ধরে রাখছি অতএব তুই কোন মানুষের কাছে গিয়া মাথা নত করার দরকার নাই মানুষের ভয় করবি না কারণ ও কিন্তু তোর মতো দুই হাতওয়ালা দুই পাওয়ালা ওর জন্মটা তোর মতোই হয়েছে মৃত্যুটাও তোর মতো হবে দাপনটাও তোর মতো হবে কবরের প্রশ্ন তোর মতোই হবে অন্যায় করলে ও যেমন বাড়ি খাবে তুইও বাড়ি খাবি অতএব মানুষের ভয় করিস না ওর হাতে কিছু নাই ওরও ফকির নির থেকে আমি টাকাওয়ালা বানাইলাম ওরে যদি আমি আল্লাহ টাকাওয়ালা বানাইতে পারি তোরও পারবো তুই আমি আল্লাহর কাছে চা বান্দার কাছে চাই আমি ইমান নষ্ট করবি না এরে নবীর উম্মতের দাল এক আল্লাহর এবাদাত করো এবাদতের মধ্যে অন্য কাউকে অংশীদার বানায় না নামাজ পড়া এবাদাতের অংশ রোজা রাখা এবাদাতের অংশ এরে আল্লাহর বান্দা ভেতর বাহির সব কিছু নত করবি আমার আল্লাহর জন্য আর কারো কাছে না দুনিয়ার আর কারো কাছে মাথা নত করা যাবে না আল্লাহ ব্যতীত কিন্তু এই জমিনে আল্লাহ ব্যতীত ভিন্ন গাইরুল্লাহর কাছে মাথা নত করনে ওয়ালা সে কাছে না নাই সব তার সেরা এটি তার মার ঠিক নাই রিজিক দেয় কে সম্মান দিছে কে হায়াত দিছে কে মানুষের কাছে মাথা নত করো কেন ও কি খাওয়ায় তোমার তোমার মায়ের গর্বে দশ মাস খাওয়াইলেন কে অক্সিজেন বিহীন বাঁচাইলেন কে তুমি সে আল্লাহকে দুর্বল মনে করো কেন দুর্বল মনে করিয়া বান্দার কাছে মাথা নত করনে এখন না খায় না খায় কষ্ট পাও কোন গরু তো না খায় কষ্ট পাইল না উড়ন্ত পাখি সারাটা দিন খোলা আকাশে ঘুরে কই না খায় তো থাকলো না নিজেও খাইয়া পেট বইরা সন্ধ্যাবেলা বাচ্চাদের খানা নিয়ে বাসায় হাজির মানুষ কেন খানায় কষ্ট পাও একমাত্র কারণ আল্লাহর দেয়া নেয়ামনের নেয়ামতের সাথে বেইমানি করো এই জন্য রাতের ঘুমে যদি আল্লাহ সজাগ না করে তোর চোদ্দ বাবায় বাড়বে ঘুম থেকে উইটা তো আল্লাহর শোকর আদায় করা দরকার ছিল ফজরের নামাজ পড়া দরকার ছিল কপাল পড়া সায় তার নামাজ পড়ে না ইমাম সাব নামাজের জন্য বারবার ডাকে ইমামের বিরুদ্ধে আন্দোলন আল্লাহ হেদায়ত দান করুন এক নাম্বারে আল্লাহর এবাদাত করো আল্লাহর সাথে আর কাউকে অংশীদার বানানো যাবে 
আল্লাহর মতো আর একজন আল্লাহ নাই আল্লাহর মতো আর কারো আল্লাহর মতো ক্ষমতাও নাই আল্লাহ হলেন রাজাক আল্লাহ হলেন রহমান দয়ালু রাজাক রিজিক দাতা দুনিয়াতে রিজিক দেন ওয়ালা আর কেউ নাই যদি মানুষ রিজিক দেওয়ার ক্ষমতা থাকতো তাহলে এই জমিনে শুধু তার আপন জনেরাই খাইত বাকি সবগুলো না খায় মরে যাইত কারণ মানুষ বড় নিমক হারাম মানুষ বড় নিমক হারাম অতএব আল্লাহ বলেন খবরদার আল্লাহ ব্যতীত আর কারো এবাদাত করবা না এবং আল্লাহর এবাদাতের মধ্যে আর কাউকে অংশীদার বানাইবা না এবার দ্বিতীয় পয়েন্টের আলোচনা মা বাবার খেদমতের বিষয় সন্তানদের সতর্ক করা হয়েছে রে সন্তান अर्थ हल उपकार करा কেউ যদি আমাকে বেশি দেয় আমি যদি কারো কাছে দশ টাকা পাই সেখানে দুই টাকা ক্ষমা করে দেওয়া এসান কেউ যদি আমার কাছে দশ টাকা পায় আমি কিছু বেশি বাড়ায় হাতিয়া দেওয়া এসান আল্লাহ পাক বলেন ও সন্তান মা বাবার সাথে হেসান করো এহসান আল্লাহ বলেন বান্দা এনসাব করো যদি পাওয়ার বেশি থাকে তো হেসান করো এনসাব ন্যায্য অধিকার আদায় করার নাম যার কাছে যে যা পাবে তা সঠিক ভাবে দেওয়ার নাম সমান সমান ইনসাফ বেশি দেওয়ার নাম হলো এসান দেওয়ার বেলায় বেশি দেও নেওয়ার বেলায় কম নাও এহসান দেওয়ার বেলায় বেশি দেও নেওয়ার বেলায় কম নাও এর নাম এহসান দ্বিতীয় সমান নীতিও সমানের নাম হলো ইনসাফ যদি ইনসাফের নিচে নামো এর নাম হলো জুলুম জুলুম হারাম ইনসাফ যদি করো করো নিচে নেমো না কিন্তু মা বাবার বেলায় আল্লাহ বলেন ইনসাফ না এহসান করো এহসান দিতে বেশি দেও নেওয়ার বেলায় কম নাও মা বাবায় যদি তোমাকে দুই কাপুরে জীবন কাটায় দেয় তুমি বাড়ায় কাপুর দেও মা বাবায় যদি তোমার দুই বেলা খানা দেয় তুমি তিন বেলা দেও মা বাবায় যদি তোমাকে মাটিতে ঘুম পাড়ায় তুমি খাটের মধ্যে ঘুম পাড়ায় দাও মা বাবায় যদি তোমাকে পাখার বাতাস দেয় তুমি এসির লাগায় দাও মূল কথা হলো তোমাকে মা বাবা যা দিল তার থেকে তুমি অনেক বেশি দাও 
কত বেশি কত বেশি হিসাব করবি না যদি হিসাব করো তোর সব সব নষ্ট হয়ে যাবে এরে সন্তান মা বাবায় তোমাকে আমাকে যে এত দিলেন এত দিলেন কোনদিন তো হিসাব করলেন না শীতের রাত বাবায় বাড়ি গেল মা বলে ও স্বামী আমার সন্তানের শীতের পোশাক নাই বাবার কাছে টাকা নাই স্ত্রীকে তাও বলে নাই বাজারে গিয়া বন্ধু খুঁজে খুঁজে টাকা দার চাইল দেয় না একজনে বলে কত বলে পাঁচশো বলে দুইশো দেওয়া যাবে দুইশো টাকা ধার করে সন্তানের জন্য এক সেট জামা লাগতো বাবায় মায়া কইরা দুই তিন সেট কিনে বাড়ি নিল স্ত্রীও খুশি সন্তানও খুশি কিন্তু জানে না স্ত্রীও জানে না সন্তানও জানে না যে বাবা কত কষ্ট করে ধার করে কিনে দিল এরে নবীর উম্মতির দল মা বাবা তোমাকে আমাকে এত দিয়েছেন কোন দিন হিসাব নিলেন না তুমি কেন হিসাব করবা হিসাব সারা দেও কারণ মা বাবার সন্তুষ্টি আল্লাহর সন্তুষ্টি মা বাবায় যদি বেজার হয়ে যায় আমার আল্লাহ বেজার হয়ে যাবে গোলাম আল্লাহর বাদাতির পরে আল্লাহ বলেন মা বাবার খেদমত করে হেসান এহসান এত উপরের দরওয়াজার নাম যেই দরওয়াজায় ঢুকলে অটোমেটিক বান্দার সাথে মাওলার মোলাকাত হয়ে যাবে আত্মীয়তা বন্ধনটারে ছিন্ন করিস না মজবুত করে নাও কেউ যদি তোমারে গালি দেয় জুলুম করে মাফ করে দাও এটা সারা দুনিয়ার মধ্যে মুসলমানের মধ্যে মাফ করে দাও কথা থাকলেও আমগো বাংলার জমিনে কথা খুব কম বাংলার জমিনে হইল তুই দিস আমার একটা আমি দেব তোরে বাড়ায় মোহাব্বত না জুলুম ভাইরা আমার রসুলের একটা হাদিস যদি উম্মত আমল করত এই দেশে কোন র্যাব আর পুলিশের শাসন লাগতো না পাহারা দেওয়া লাগতো না এমনি মানুষ দরজা খুলে আরামে ঘুমাইত আল্লাহর নবী বলেন কেউ যদি জুলুম করে মাফ করে দাও কেউ যদি তোমাকে খারাপ কিছু উপহার দেয় তুমি হেসান করো ভালো দাও কেউ আমার সালাম দিল আমিও সালাম দিলাম লাই সালে হাসান কেউ আমাকে ভালো কথা বলল আমিও ভালো বললাম এটা এহসান না কেউ যদি আমার গালি দেয় কেউ যদি আমার সাথে উল্টা পাল্টা করে আমি যদি তার সাথে ভালো ব্যবহার করি এর নাম হলো এহসান তার মানে মুসলমান এহসান কারে বলে কেউ ভালো করলো আমিও ভালো করলাম এর নামে হেসান না এটা বেশি থেকে বেশি হতে পারে ইনসাফ এহসান হলো কেউ যদি গালি দেয় কেউ যদি খারাপ কথা বলে তুমি ভালো ভালো উপহার দাও ইমামে আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ 
কানের মধ্যে আওয়াজ আসলো অমুক এলাকার এক ব্যক্তি আপনার বিরুদ্ধে বদনাম বলে ইমামে আজম একদিন হাদিয়া নিয়া তার বাড়ি হাজির হয়ে গেলেন বদনাম করনে ওয়ালা দেখে আতঙ্কিত হয়ে গেল আবু হানিফা এখানে কেন বলে রে ভাই বেহাতুবি ক্ষমা করে দাও আমার মা আমার বাবা আমার ভাই বোন স্ত্রী এত উপকার করে নাই যে উপকার তুমি করেছ আমার দায়িত্ব হয়ে গেল উপকারের বদলা দেওয়ায় হাদিয়া নিয়ে আসলাম বলে কি বলে তুমি আমার যে উপকার করে সেই উপকার মা করে নাই বাবায় করে নাই আমার জিন্দিগিতে ভুল ত্রুটি যদি হয়ে থাকে এই ভুলগুলো এই অপরাধের শাস্তি মা নিতে রাজি না বাবায় নিতে রাজি না কিন্তু তুমি আমার বদনাম বলার কারণে রসুলের হাদিস মতে তোমার আমল নামায় আমার অপরাধ গুলো জমা হয়ে গেল এহসান কর কেউ তোমার অন্যায় করেছে তুমি তাকে মাফ করে দাও ভালো কিছু দাও কুয়াতে নাকি না দারি পারলে উপকার করো না পারলে চুপ থাকো ক্ষতি করো না পারলে ভালো কথা বলো না পারলে চুপ থাকো খারাপ কথা বলো না পারলে প্রশংসা করো না পারলে চুপ থাকো বদনাম বলিও না এহসান এরে দুনিয়ার সন্তানেরা মা বাবার সাথে হেসান করো মা বাবায় যা দিছে হিসাব সারা দাও হিসাব সারা দাও কোন হিসাব না তোর জীবনের এক হাজার বছর যদি আমার আল্লাহ হায়াত দেয় আর এই পুরা এক হাজার বছরের হায়াতটা যদি মা বাবার জন্য করে দেয় জীবন শেষ হবে মা বাবার হক আদায় করা যাবে না এরে নবীর উম্মতির দাল লম্বা কথা ভালো করে শুনো আল্লাহ তালা বলে নরে দুনিয়ার মানুষ তোমাদের মা বাবার মধ্যে যদি কেউ বুড়া হয়ে যায় অথবা একজন বা দোনজন খবরদার এমন আচরণ করো না যে আচরণে কষ্ট পে পিতা মাতার জবান থেকে উহ শব্দ বের হয়ে যায় এক ব্যাখ্যা দুই নাম্বার তুমিও মা বাবার কোন আচরণে কষ্ট পে উহ বলিও না কারণ তোমার উফ বলাটাও মা বাবার জন্য কষ্ট মা বাবার সাথে এমন আচরণ করিও না যে আচরণে কষ্ট পেয়ে মা উহ শব্দ বলে আহ বলে আবার 
মা বাবার কোন কথায় কাজে তুমিও কষ্ট পে উহ বলিও না মা বাবার অন্তরে কষ্ট যাবে কত মা বাবা এসে দোয়া চায় কত বাবা কান্না করে হুজুর ছেলেটার জন্য দোয়া করেন আল্লাহ যেন হেদায়ত দেয় না হয় ধ্বংস করে দেয় কেমন সন্তান হইলি যে মা বাবা তোর জন্য বর দোয়া করে এ সন্তান এরে পর্দার অন্তরানের মা আমি হাফিজুর রহমানের মাও মা আপনারাও মা খাজা মইন উদ্দিন চিস্তি আজমির মাও মা আপনারাও মা হাফেজে কোরআনের মাও মা আপনারাও মা আলেমের মা ইমাম সাহেবদের মাও মা আপনারাও মা কই আমার মা চাচিরা তো আপনাদের মতো টেলিভিশন দেখে না বেপর দেয় চলে না মার্কেটে দৌড়ায় না দিনের বেলাও কোথাও যায় না রাতের বেলা যদি কোথাও বেড়াইবার জন্য যায় হাত মুজা পাও মুজা লাগায় বড় কাপড়ে যায় আবার তোমাদের মতো টাইট ফিট বোরকা আমার জগতে আমাদের ফ্যামিলিতে দেখি নাই ঢিলে ডালা বোরকা এটাই ইসলামের পোশাক আর তুমি টাইট ফিট যা পরবা এটা পোশাক না এটা জাহান নামীদের একটি প্রদর্শনী ফ্যাশন এটির কপালও পুরে টাটকা পোড়া পরে জনমের মতো পরে যেই পোড়া আর জোড়া লাগে না জনমের মতো কপাল পুরে যায় দের আমরা খবর পাই এরে আম্মা জান মনে কষ্ট নিবেন না বুঝাবার জন্য বলি রে মা আপনারা তো তিনজন স্বামী বিদায়ের পর আমার রসুলকে গ্রহণ করলেন পাঁচটা সন্তান হওয়ার পরে নবীর ঘরে গেলেন কেমন রসুলের সাথে জেন্দেগির আদব রক্ষা করলেন যে খাদিজার ইন্তেকালের পর আমার নবী আম্মাজান আয়সা রাদি আল্লাহ আনহার ঘরে কান্না করেন আম্মাজান আয়সা বলেন নবী কাঁদেন কেন নবী বলেন ওরে আয়সা আমার জীবনের খাদিজার কথা মনে পড়লে চোখের পানি ধরে রাখতে পারি না এরে পর্দার আড়ালের মা বেজার হবেন না গো মা সন্তান যদি ভালো চাও ঘরের মধ্যে ভালো ফলের গাছ লাগাও সন্তান ভালো না খারাপ মা বাবার দ্বারা পরিচয় গাছ ভালো না খারাপ ফলের দ্বারা পরিচয় এরে পর্দানের মা ও বাবাজি কই আমরা ইসলামের লাইনে চলার কারণে তো না খাইয়া মরি নাই আল্লাহর শক আমার বাবা আমার দুনিয়াতে আসার থেকে আজকের দিন পর্যন্ত ফুল প্যান্ট হাফ প্যান্ট দূরের কথা জীবনে গুলো চোখের সামনে নেন নাই পরলে পরেছি লাম্বা পা জামা অথবা লঙ্গি আর গোল জামা জীবন ভর পরলাম কানি ফারা জামাও না দস্তার খান না বিষয় খানা খাইলে বাবায় পেলেট নিয়ে যাইতে দস্তার খানের সুন্নত কই ধমক দিয়া পেলেট সরায় দিতেন খেতে দিতেন না গাছ ভালো তো ফল ভালো মা বাপ ভালো তো সন্তান ভালো পীর ভালো তো মুরিদ ভালো সরকার ভালো তো জনগণ ভালো 
মা বাবা ভালো না খারাপ সন্তানের দ্বারা পরিচয় পীর ভালো না খারাপ মুড়িদের দ্বারা পরিচয় মুড়িদেরা যদি বিড়ি টানে বুঝবা পীর বাবায় গাঞ্জা টানে কথা বুঝেন কিছু কি বুঝেন বুঝলে আবার হ্যাঁ নজানকা পীরের কাছে যাবেন আমিও পীরের মুড়িদ কিন্তু পীরের নামে যারা টাটকা ভন্ড মুনাফে এদের বিরোধিতা করতে হবে এরা ইসলামের নামদারি ইহুদিদের পাক্কা দালাল বলবেন তো টুপি আছে হাতে তসবি মাথায় পাগড়ি আর টুপি লম্বা জামা সারা দিন মানুষের বাড়ি ফুদিয়া ফুদিয়া রোগ ভালো করে রাতের বেলা গর্ত খনন করে নবীজির দেহ মোবারক চুরি করার জন্য ঘটনা জানেন না তাহলে ওই রক্ত কি এখনো নাই সাবধান টুপিওয়ালা দেখলে সাবধান প্রথমেই বলেছি সব বক্তার বয়ান শোনা যাবে না খবরদার ইসলামের সাইনবোর্ডওয়ালা লেবাসওয়ালা মুনাফেকেরা পাবলিকের বুঝায় কি বলে শুনো কে বলে এটা দেখার দরকার নাই ইসলামের আইন হলো না না কি বলে শোনার আগে কে বলে তাকে আগে যাচাই করো বলনেওয়ালা ভালো তো তার কথা ভালো আমল ভালো হয়ে যাবে আর যদি বলনেওয়ালা খারাপ হয় তার কথায় উন্মাদ ভালো হবে না বরং পেঁচে পড়ে যাবে ভাইরা আমার খুব সাবধান মা বাবার সাথে হেসান করো যখন দুর্বল হয়ে যায় খারাপ আচরণ করো না এবং তাদের আচরণে উহ শব্দ যেন উচ্চারিত না হয় তাহলে কি ব্যবহার করবা আল্লাহ বলেন নরম নরম সত্য শালীন ব্যবহার করো নরম ব্যবহারের দুই অর্থ এক নাম্বার হলো মা বাবার আওয়াজের থেকে তুমি উঁচু আওয়াজে কথা বলো না নাম্বার দুই মা বাবার সামনে তুমি যেই ভাষায় কথা বুঝে ওই ভাষায় কথা বল পণ্ডিতি করিস না গ্রামের মা মূর্খ তুমি ঢাকা কলেজে পড়িয়া ইংরেজি ইংরেজি ইংরেজির শরবত খেয়ে নাকে মুখে শুধু ইংরেজির আওয়াজ খবরদার তুই কি পড়ালেখা করেছ এই পণ্ডিতি মা বাবার সামনে দেখাবি না শুদ্ধ কথা তোর চোদ্দ গোষ্ঠী বন্ধুর সাথে বল মা বাবার সাথে শুদ্ধ কথা বলবি না মা বাবা যেই ভাষা বুঝে ওই ভাষায় সহজে নরম কথা বলো এটাই হলো আদব এর থেকে বেশি পাক নামি করবি হবে গুণা বেয়াদবি ছেলে একটু লেখা বড়া কইরা মা বাবার সাথে শুদ্ধ কথা কয় চূড়ান্ত বেয়াদব भाषा बुझे ओ भाषा सहज कथा बोल अकुल्लाहुमा कौल करीमा নরম কথা বলো খুব নরম সহজ এরপরে আল্লাহ বলেন ভালো করে খেয়াল করেন বিছাইয়া দাও হে সন্তান অকফিজলাহুমা জানা হাজুল্লি সন্তান 
মা বাবার জন্য বিছায়া দাও তোমার বিনয়ের ডানা খেয়াল করেননি আপনারা যুবক আমিও তোর মতো যুবক খেয়াল কর মা বাবার জন্য বিছায়া দাও বিনয়ের ডানা এখানে বিনয়ের ডানা বললেন কেন বুঝতে হবে এক নাম্বারে বুঝতে হবে বিনয়ের কথা বললেন কেন দুই নাম্বারে ডানা বললেন কেন ডানা তো পাখির হয় মানুষের তো কোনো ডানা নাই আল্লাহ কেন বললেন ও সন্তান মা বাবার জন্য ডানা বিছায় দাও ডানা তো পাখির হয় মানুষের তো কোনো ডানা হয় না ডানা দিয়ে পাখি উড়ে উড়ে দেশ থেকে বিদেশ দূরায় মানুষের তো কোনো ডানা নাই তো কেন বললেন ডানা বিছায়া দাও কেন বললেন বিনয়ের সাথে ভালো করে বুঝো ডানার সাথে তুলনা দিলেন ডানা কি মানুষের না পাখির মনাজাত দিয়ে দেব ভাইরা আমার উঠা বসা করলে আমার মাথা গরম হয়ে আল্লাহ হেদায়ত দান করুন ফালতু তো দিনের মাহফিল যেখানে বসা মাত্র গুনা মাফ কিছু মানুষ আছে বেড়াইমা বসতে পারে না এই জন্য আমরা বাইরে মাইক লাগাইছি না কথা বলেন না কেন ও বাইরে খারাই বিড়ি টানবি গান্ধা খাবি চা পান করবি বাথরুমে যাবি বয়ানো শুনবি বোনাস এতগুলো মানুষ আলেম বসা মুরুব্বি বসা হাজি সাব বসা এদেরকে ডেঙ্গিয়ে বের হওয়া নিজেরও ক্ষতি শ্রোতাদের ক্ষতি আমারও দরকার কি দুই কারণে হয়তো বিড়ির নেশা আর নাইলে আমার বয়ান যায় আর কলি যায় মনে হয় আঘাত করতেছে দুইটা কারণে উঠতে পারে এছাড়া আল্লাহর মোহাব্বত থাকলে উঠার কথা না আর দুই একজন মাঝে মাঝে উঠতে পারে মুরুব্বি প্রস্রাবের বাথরুমের চাপ হতে পারে লাইন দিয়ে অর্ডার মানি কি একসাথে প্রস্রাব করবো জামাতের সাথে ডানা পাখির হয় না মানুষের কথা বলেন মানুষের ডানা বিষয় দেনে কেন বললেন এই সুরাতেই আল্লাহ অন্যত্র বলেন আল্লাহ বলেন প্রত্যেক মানুষের গর্দানে আমি আল্লাহ পাখি জুলাই দিলাম পাখি আমি আল্লাহ গর্দানের সাথে পাখি জুলাই দিলাম পাখি মানি অর্থ হলো আমল নামা প্রত্যেকটা মানুষের গর্দানে আল্লাহ আমল নামা জুলাই দিলেন আমল নামাটা ডাইরেক্ট না বলে আল্লাহ বললেন পাখি জুলাই দিলাম কেন বললেন পৃথিবী সর্বোচ্চ সাংস্কৃতিক ভাষার কিতাব কোরআন শরীফ সাহিত্যিক পৃথিবী সমস্ত সাহিত্যিকরা কোরআনের কাছে দুর্বল চিন্তা করেন একটা শব্দ দিয়ে বিশ্লেষণ করলে রাত পার হয়ে যাবে এত চমৎকার কিতাব আল্লাহ ডাইরেক্ট বললি তো গর্দানে আমল নামা জুলাই দিস আবার আমল নামা কি গর্দানে থাকে নাকি গর্দানে আমল নামা থাকে তো গর্দানের কথা বললেন কেন আমল নামা হাতে দিবে হাসরের দিন আর ফিরিস তারা এটা বহন করবে লেখবে দুই কাঁধে গর্দান বললেন কেন মানুষ ভারী বোঝা গর্দানে লয় বুঝেন নাই আমল নামা তো অনেক ভারী পাখি জুলাই দিছেন কেন বললেন আমল নামার সাথে পাখির তুলনা কেন ওই সময়ে 
আরবের মানুষ ইন অভ্যাস তারা ভালো মন্দ যাচাই করার জন্য খোলা আকাশে পাখি উড়াইয়ে দিত খেয়াল করেন ভালো করে পাখি উড়াইয়ে দিত পাখিটা ছেড়ে দিলে ডানে যদি যাইত মনে করত কল্যাণ বাম দিকে যদি যাইত মনে করত অকল্যাণ আল্লাহ তালা আমল নামার সাথে পাখির তুলনা দিয়ে বলে রে বান্দা পাখি ডাইনে গেলে যেমন কল্যাণ বামে গেলে যেমন অকল্যাণ আমল নামা ডাইনে আসলে তোমার কল্যাণ বাম হাতে আসলে তোমার অকল্যাণ এবার ওই কথা আবার যাই কেন বললেন ওর সন্তান মা বাবার জন্য ডানা বিছায় দাও ডানা কেন বলেছেন বলে একটা পাখি এই বাংলাদেশ থেকে মক্কা মদিনা ঘুরে দেশ থেকে দেশান্তরিত হয়ে যায় এর মূল শক্তি হলো ডানার ভেতরে ডানা ডানারে যদি বাইন্দা দেওয়া যায় পুরা পাখিটাই চিরন্তন দুর্বল হয়ে যায় আল্লাহ কয় ও সন্তান তোর যৌবনের ডানা তোর টাকার গরমের ডানা সব তুই মা বাবার জন্য বিছায় দে মানে ডানা যখন তুই দুর্বল করবি পুরা মানুষটা তুই নিজে দুর্বল হয়ে যাবি ডানার সাথে তুলনা করে বললেন তোর জীবনের সব কিছু মা বাবার জন্য বিলীন করে দাও বিনয়ের জন্য বললেন কেন বিনয়ের ডানা ক সমাজের চাপে বইরা অনেক সন্তান মা বাবারে খাওয়ায় দিলে চায় না আল্লাহ বলেন ঘার তারা করে নয় মাথা নত করে নরম হয়া নত জানু হয়া ডানা বিষয় দাও মিনার রহমা অনুগ্রহের সাথে চাপে পড়ে না দিলের দরদ দিয়া মানসে কি কইব এই জন্য খেদমত করি না মিনার রহমা দিলের দয়ার থেকে মোহাম্মতে মা বাবার জন্য বিলীন করে সন্তান মা বাবার জন্য বিনয়ের ডানা বিছায় দাও অনুগ্রহের সাথে এবং পর রবের কাছে দোয়া করো হে আমার রব দয়া করো আমার মা বাবার উপরে যেমনি ভাবে আমার রবে খেয়াল করেন ও আমার রব দয়া করো মা বাবার উপরে যেমনি ভাবে আমার রবে আমার উপরে দয়া করছেন ছোটবেলায় কি বুঝলেন আল্লাহ রে রব মা বাবার বলা হলো রব রব কে না মা বাপ রব কে কিন্তু এখানে মা বাবাকেও রব বলা হয়েছে এখানে মা বাবাকেও রব বলার কারণ কি বলে এটা আবিদানি করত নয় আবিদানি করতে পারিবেশি করতে না রব মানি লালন পালনকারী আল্লাহ যেমন বান্দার লালন পালনকারী শুধু বান্দার না গোটা জগতের মা বাবায় সাময়িক সময়ের জন্য সন্তানের লালন পালন করে নাম্বার দুই রবের কথা বলে আল্লাহ বুঝাইলেন রবের আদেশটা যেমন গুরুত্বপূর্ণ মা বাবার ক্ষেত্রেও বিষয়টা অনেক গুরুত্বপূর্ণ দুর্বল ভাবার কোন সুযোগ নাই আল্লাহ মা বাবাকে সাময়িক লালন পালনের অধিকার দিয়া দিলেন যেমন আল্লাহ সুরায় ফাতে হায় বলেন মালিকিয়া উমিদ্দিন আল্লাহ হলেন কেয়ামতের দিন প্রতিদান দিবসের মালিক তার মানে কি আল্লাহ দুনিয়ার মালিক না তো খাঁচা হাসরের দিনের মালিক বললেন কেন বলে আমি দুনিয়ারও মালিক আখেরাতরও মালিক তবে সামান্য মালিকানা কয়েক দিনের জন্য দুনিয়ার মানুষেরে দিয়া দিলাম 
ব্যবহারের জন্য মালিক আমি আল্লাহ ভোগ দখলের অধিকার দিয়ে দিলাম কিছুদিনের জন্য গ্রাম এলাকায় আছে আপনাদের দেশে জমিন একে অপরের কাছে বন্ধক রাখে বন্ধক রাখেনি রাখেনি বন্ধক রাখে তার মানে কি জমিনের সে মালিক কয়েকদিন ধরে ব্যবহারের সুযোগ দিয়েছি কিন্তু তুই জমিনের মালিক না জমিনের মালিক আমি আমার নামে রেজিস্ট্রেশন করা আছে দলিল আমার নামে তোরে আমি বন্ধক দিলাম এক বছর পর জমিন ফিরায় দিবি তুই মাঝখান দিয়ে ফসল খাবি আল্লাহ কয় দুনিয়া নামক অবস্থাটা বান্দা তোরে বোগ দখলের অধিকার দিলাম চাষাবাদ করে খা দুনিয়ার জমিনটারে তুই নাড়াচাড়া করে খাবি সময় মতো আমার মালিকানায় চলে আসবে এরে বান্দা আমি আল্লাহ সাময়িকভাবে মালিকানা দিয়ে জন্য বললাম আমি হাসরের দিনের মালিক মা বাবার ক্ষেত্রেও রব বলার মানে হলো রব আমি আসলে আল্লাহ আর কেউ রব না আবিদানি করতে সামান্য সময়ের জন্য মা বাবায় যেহেতু সন্তানের লালন পালন করে এই জন্য তাকে রব শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হলো দ্বিতীয়ত রব শব্দটা এত দামি মা বাবার দিকে ইশারা করেও বোঝানো গেল আল্লাহর পরে মা বাবা হলো দামি অকুর রব্বির হাম হুমা কামা রব্বায়ানি সমীরা এরে সন্তান মা বাবার সাথে হেসান মা বাবার সাথে হেসান করো মা বাবার জন্য দোয়া করো আল্লাহর নবী বলেন মা বাবার সাথে অপরাধ যেন না হয় সাহাবি বলেন অন্যায় হয়ে গেলে করা কি মাও নাই বাবাও নাই মদিনার নবী বলেন মা বাবার জন্য যদি অন্যায় করিয়াই ফালা ক্ষমার জন্য কবরে গিয়া যে আরতে দাঁড়ায় যাও দরুদ শরীফ পড়ো আলহামদুল হু আল্লাহ আল্লাহ কুমুদা কা সুর হাত্তা সুর তুমুল মা কাবির সুরা গুলো পড়িয়া দোয়া করে কান্না করে চোখের বাণী ছেড়ে দাও যদি কান্না করে দোয়া করতে পারো এই চোখের পানি রসিলায় আল্লাহ তালা মা বাবাকে খুশি বানায় তোমার অপরাধ মাফ করে দিবে মা বাবার জন্য সন্তান দোয়া করবে তেরোটা গরু জবাই দিছে দোয়াল লেগা খাইয়ে গেল সব বেনামাজি কথা বলেন না কেন দুই একজন নামাজি যা সব গরিব এডিরে গেডের বাইরে কথা কন না কেন তেরোটা গরু খাওয়াই লোকারে যার মোনাজাত কবুল হবে না সুৎখর সুৎখরের মোনাজাত কোনোদিন কবুল হবে না আবার আসতে কয় খোদার কসম সুৎখরের মোনাজাত কবুল হবে দান করলে কবুল হবে হস করলে কবুল হবে কোরআন পড়লে কবুল হবে তেরোতলা মসজিদ বানাইল কবুল হবে কয়েকটা গুণা আছে এটি সুইজে টিপ দিলে অটো অল টাইম গুণা লেখা হয় অল টাইম এর মধ্যে একটা অটো গুণা সুদের গুণা ও নাকটাই না তেল লাগায় ঘুমাইবে ফিরিস তারা অটো গুণা লাগতে থাকবে আর সুদের ছোট গুণা কি মায়ের সাথে জিনা করা কত বড় জঘন্যতম অপরাধ আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুন এরে আল্লাহর গোলাম মা বাবার সাথে হেসান করো তিনটা যুবক বান্দা বলবো রাস্তা দিয়ে সফরে রওয়ানা হঠাৎ এমন এক জঙ্গল পাহাড়ি এলাকা দিয়া যায় বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল মুসলধারে বৃষ্টির মাঝে তিন যুবক পাহাড়ের গর্তের ভেতরে আশ্রয় নিল আল্লাহ পাকের কুদুরত বড় একটা পাথর এসে গুহার মুখটারে বন্ধ করে ফেলল কয়েক মাস আগে বিদেশে কোন খেলোয়াড়ের না জানি আটকাইছিল হ্যাঁ হ্যাঁ ইডির খবর আছে ভাবলিকের কাছে গুহার ভেতরে বারো তেরো জন আটকায় গেল যুব ওই সময় বহু আগের ঘটনা 
তিনটা যুবক বৃষ্টির থেকে বাঁচার জন্য পাহাড়ের গর্তে আশ্রয় নিল পাথর এসে গর্তর মুখ বন্ধ করে দিল এক বৃষ্টির বিপদ গর্তের ভিতরে এক ভয় আবার অন্ধকার আবার পাথরের টুকরা সরানোর কায়দা নাই এত ওজন ভারী পাথর এখন কি করার বাঁচার কি উপায় তিনজনে মশোয়ারায় বসলো কি করা যায় তিনজনে বলে আমরা জীবনে কোনো ভালো কাজ করছি কিনা বলো ওই এক একজন আর ভালো কাজ যদি থাকে ওই ভালো কাজের অসিলে দিয়া খোদার দরবারে ক্ষমা চাই আর বলি আল্লাহ জীবনে কোনো ভালো কাজ যদি করে থাকি ওই ভালো কাজের বিনিময়ে তুমি আমাদের পাথর থেকে বাঁচায় দাও তাই তো ঠিক আছে তিনজনে কহা আমার জীবনে একটা ভালো কাজ আছে আর একজনে বলে হ্যাঁ আমার জীবনে একটা ভালো কাজ আছে এক যুবক দোয়া করা শুরু করল হে মালিক আমি গুণাহার তুমি গফার আমার জীবনটা গুনায় গুনায় শেষ হয়ে গেল রে মালিক আমার মতো গুনাগার কেউ না তবে আজকে বৃষ্টির বিপদ গর্তের মুখে পাথর জীবনে একটা ভালো কাজ করেছে এটার বিনিময় মাফ করো কি ভালো কাজ করেছি আল্লাহর কাছে স্মরণ করায় স্মরণ করে করে কান্না করে ও আল্লাহ ও দয়ার মালিক আমি মালিকের বাড়ি কাজ করতাম আমি কিছু লোক রাইখা কর্মচারী দিয়া কাজ করাইতাম এক কর্মচারী অর্ধ বেলা কাজ করল ওই বান্দা অন্যদের তুলনায় আমি একটু পুরা দিনেরটা দিতে চাইছিলাম নাই নাই ওই বান্দা তার মজুরি না নিয়ে রেখে চলে গেল চলে যাওয়ার পর ওর রেখে যাওয়া মজুরি আমি খাই নাই ওইটা দিয়া বাড়ায় বাড়ায় বকরির বিশাল পাল হয়ে গেল এক সময় আল্লাহর বান্দা যুবক একদিন আমার কাছে এসে হাজির হয়ে গেল আমার পাওনা দিয়া দাও আমি বললাম এই যে মাঠের মধ্যে বকরির পাল সব তুমি নিয়ে যাও বলে এগুলো তো আমার না বলে বাবা তোমার মজুরি থেকে ছোট 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 করে আজ বড় হয়ে গেল এগুলোর মালিক আমি না সব তুমি নিয়ে যাও ও মালিক এগুলো যদি তোমার জন্য করে থাকি ইচ্ছা করলে ওর মজুরি দিয়ে বিদায় দিতে পারতাম আমি সব রেখে দিতে পারতাম তোমার মহাব্বতে আমি রাখি নাই সব আমি দিয়েছি ওই আমলটা যদি তোমার কাছে পছন্দ হয় তার বিনিময় তুমি গর্তের পাথর সরায় দাও ইতিহাস লেখে আল্লাহর বান্দা যুবক যখন কান্না করে দোয়া করল পাথরের তিনের এক অংশ ফাঁকা হয়ে গেল এবার দ্বিতীয় যুবক দোয়া শুরু করলো মালিক আমি একদিন আমার চাচার বাড়িতে বেড়াইতে চলে গেলাম এ যুব পাও দুটো যদি আগায় দিতি আমি রুমাল দিয়ে তোর পাওটা মশায় দিতাম আর বলতাম বাবা নবীরে আর কাদায় গুনা করিস না এরে যুবক কোথায় চলছো রে বাবা গত কালকের মনে হয় খবর কোথায় জানি বাস খাদে পড়িয়া ষোলো জন দুনিয়ার থেকে চলে গেল কুষ্টিয়া এলাকার খবর এমন কোনো দিন নাই যুবকের লাশের খবর না প্রতিদিন বাসের নিচে পানির নিচে লাশ আর লাশ এ যুবক মনের খাহেসে চাইছিলি পার্কে যাবি গেস তো এবার ফের মনে চাইছে তুই সিনেমায় যাবি গিয়েছ এবার তৌবা করে ফিরে যাও 
মনের খাহেস তুমি বেপর দায় আড্ডা দিবি দিয়েছ তো এবার ফিরে যাও কয়দিনের বাহাদুরি করবি খেলার মাঠে কত বন্ধু ছিল আজকে অনেকেই নাই ডানে বামে তাকায় দেখ লেখা পড়ার টেবিলে কত বন্ধু নিয়ে আড্ডা দিস আজকে অনেকেই নাই চাকরির জেন্দেগিতে কত বন্ধু নিয়ে আড্ডা দিয়েছ আজ নাই এরে যুবক কয়দিন আর নফসের গোলামি করবি তোর ভালো লাগে না টুপি পড়তে নামাজ পড়তে অথচ তোর ডানে বামে তাকায় দেখ দাঁড়িওয়ালা টুপিওয়ালা যুবকের অভাব নাই স্কুলে পরে নামাজ সারে না কলেজে পরে নামাজ বাদ দেয় না চাকরি করে হারাম খায় না র্যাব আর্মি পুলিশ বিডি আর দাঁড়িওয়ালা নামাজির অভাব নাই ড্রাইভারি করে যুবক নামাজ সারে না তোর মতো যুবক নদীতে কাজ করে নামাজ সারে না তোমার মতো যুবক আজকে কৃষি কাজ করে মাঠে নামাজ বাদ দেয় না তোমার মতো যুবক লেখাপড়া করে নামাজ বাদ দেয় না তুমি কেন পারবা না রে বাবা বলো তুমি টুপি দাঁড়ি বাদ দিয়া কত আরামে আছো কত শান্তিতে আছো আসলে কোনো শান্তিতে নাই নিজের হিসাব মিলায় দেখবি রাতের ঘুম পর্যন্ত হারাম হয়ে যাবে রাতে তোর আর ঘুম আসবে না আসলেই তো আমি খারাপ নিজের অন্তরে রে জিজ্ঞাসা কর তুই কত পার্সেন্ট ভালো তোর চোখের পাওয়ার নষ্ট এই চোখ তোর না পাক হাত না পাক গুনার কারণে তোর ব্রেন না পাক গুনাহের কারণে তোর চোখ দুইটা না পাক গুনাহের কারণে তোর অন্তর না পাক গুনাহের কারণে তোর পাও না পাক সারাদিন রাত শুধু মোবাইলের গুনা পরিকল্পনা করে করে গুনা আমল নামায় জমা করেছো এরে বাবা কয়দিন আর বাঁচবি মনের বুঝা আমার মতো যুবক যদি স্কুলে পড়িয়া নামাজ পড়তে পারে আমি কেন পারবো না আমার মতো যুবক চাকরি অবস্থায় যদি নামাজ পড়তে পারে আমি কেন পারবো না আমার মতো যুবক যদি ড্রাইভারি করে নামাজ পড়ে আমি কেন পারবো না আমার মতো যুবক কৃষি কাজ করে যদি নামাজ পড়ে আমি কেন পারবো না ও আল্লাহ তুমি আমারে মাপ করে দাও আমার কপাল বুঝি পড়িয়া গেল ডানে বামে তোর মতো যুবক নামাজির অভাব নাই অথচ তোর কাছে আজান শুনলে কেমন যেন মেজাজ গরম হয় তোর কাছে কোরআনের বয়ান কেমন যেন অসহ্য মতো লাগে এরে আল্লাহর বান্দা বিষয়টা কিছুই না মূল বিষয়ে তোর কপাল ভরে গেছে কার বর্দ আজানি তোর কপালে লাগছে হয়তো মা বাবার সাথে বেয়াদুবি করেছো তার বর্দ না হয় কোনো তোর শিক্ষকের সাথে বেয়াদুবি করেছো তার বর্দ না হয় কোনো রাস্তার মুরুব্বীর সাথে বেয়াদুবি করেছো তার বর্দ এরে যুব আমার চাচার বাড়ি বেড়াইতে গেলাম চাচার বাড়ি বেড়াইতে গিয়া দেখি আমার চাচাও নাই চাচিও নাই উপযুক্ত আমার চাচা তো বোন ঘরের মধ্যে সারা আর কেউ নাই আমি যৌবনের চাহিদা পূরণে আমার চাচা তো বোনের উপরে যখন আমি আক্রমণের হাত বাড়ায় দিলাম আমার চাচা তো বোন চোখের পানি সারলেন আমি তখন তা দেখলাম না আমি ধাক্কা দিয়া মাটির মধ্যে ফালাইয়া আমার বোনের বুকের উপরে যখন আমি পাওটা রেখে বসলাম আমি তাকায় দেখি বোনের চোখ বেবে পানির ফোটাগুলো পড়তেছে আমি জিজ্ঞাস করলাম এরে বোন কেন কাদো বোন বলে রে ভাই ইসলামী আইনে তোমার সাথে আমার বিবাহটা বৈধ করা হয়েছে অতএব তুমি আমারে পারলে বিয়া করো কিন্তু আমার মাওলা দেখতেছে তুমি আমার সতীত্বের উপরে আঘাত করিও না প্রয়োজনে তুমি আমাকে বিবাহ করে নাও আমার এই জীবনে একটা কোনো স্পট না আমার মা বাবারে বুঝাইয়া হয় তো রাজি করব তারপর আমার চরিত্রে আঘাত করিও না যুবক বলে আল্লাহ বোনের ওই চোখের পানিতে আমি বোনের থেকে চলে গেলাম ও আল্লাহ আমি যদি তখন ইচ্ছা করতাম অন্যায় করতে পারতাম ও মাওলা আমি তোমার মোহাব্বত আর আজাবের ভয় অন্যায় করি নাই এই আমলটা যদি তোমার দরবারে পছন্দ হয় মেহেরবাণী করে দয়ার নজরে গুহার পাথর সরায় দাও দুইবার দোয়া করার পর দ্বিতীয় যুবকের দোয়ায় পাথরের তিনের দুই ভাগ সরে 
গেল আল্লাহর কুদুরতে এইবার তিন নাম্বার যুবক দোয়া করে ও আল্লাহ জীবনে বহু অপরাধ করেছেন মালিক তবে একটা ভালো কাজ আমার মনে আছে আমি বড় গরিব টাকা নাই পয়সা নাই মানুষের বাড়ি কাজ করে এরপরে আমার সংসার চালাইতাম আমি মানু মালিকের বাড়ির গাবি দেখাশোনা করতাম আমার দৈনন্দিন একটা অভ্যাস ছিল আমি রাতের বেলা সন্ধ্যা বেলা ঘরে আসতাম দুধ নিয়ে আসতাম গাভীর দুধ আনার পরে প্রথমে আমার মাকে তারপরে আব্বাকে পান করায়া এরপরে দুধ পান করাইতাম আমার পরিবারের সন্তান ওদের ও আল্লাহ একদিন বাড়িতে আসতে আমার রাত হয়ে গেল রাতের গভীরে বাড়িতে এসে দেখি আমার মা বাবা ঘুমায় গেছে সজাগ নাই এদিকে সন্তানেরাও ক্ষুধার্থ আমি আনলে পায় না আনলে খেতে পারে না আমি ঘরের ভেতরে ঢুকার পর আমি দুধের পেয়ালা নিয়া মায়ের কাছে চলে গেলাম দেখি নিমা সজাগ হয় দেখি না মা ঘুমায় বাবাও ঘুমায় আমি সরি না মায়ের শিওরে দাঁড়ানো এক পর্যায়ে দেখি রাত যত গভীর হয় সন্তানেরা এসে আমার কাছে আব্বু আব্বু বলে কাঁদে আর বলে খানা দাও আমি দেই না আমার আদা মাকে আগে দিব আমার সন্তান গুলো পা জড়ায়া জড়ায়া কান্না করলে আমি ওদের কান্নায় কর্ণপাত করি নাই এক পর্যায়ে দেখলাম আমার বাচ্চা গুলো ক্ষুদার তৃষ্ণায় কেঁদে কেঁদে মাটির মধ্যে ঘুমায় গেল আর আমি দুধের পেয়ালা নিয়ে মায়ের কাছে দাঁড়ায় রইলাম এমন ভাবে চলে গেল রাত ফজরের আজান হয়ে গেল মা চোখ খুলে তাকায় দেখে আমি দুধের পেয়ালা নিয়ে মায়ের কাছে দাঁড়ায় মা বলে রে বাবা তুমি কি ঘুমাও না আমি বললাম রে মা আমি ঘুমাই নাই মা নিচে তাকায় দেখে আমার বাচ্চাগুলো পায়ের কিনারায় মাটিতে পড়ে আসে মা চোখের বানিছে রে আমার থেকে দুধের পেয়ালা নিয়ে আমার বাচ্চা গুলোরে পান করাইলে আর বলে আজ আমি দুধ পান করব না আমি আজ তোর জন্য আমার মালিকের দরবারে দোয়া করব দোয়া না করে আজকে দুধ আমি মুখে দিব না ও আল্লাহ আমার মা আমার জন্য দোয়া করেছে हेफत करो जो बंदा कान्ना शुरू कर लो साथ गुहार पाथर आल्ला कुदरते सर गल एरे जुबक आल्ला गोलम এই জায়গায় অনেক আল্লাহর বান্দা আছে অনেকের মা নাই অনেকের বাবা নাই অন্ধকার কবর থেকে দোয়ার অপেক্ষায় রে সন্তান কত মা বাবায় চোখের পানি সিরে দোয়া চায় কত ঈদ গেল মা বাবার খবর নেয় না এরে আল্লাহর বান্দা ঢাকার শহরে দেখি बुरा बोले हुजूर हमारे ऐले दुटा मे ऐले विवाह करिया क्या गल और खबर न आनंद कर मत किसुई नतुन पोशा किनारेटा विवाह पर बोर माये पड़े कथाए गल खबर न 
দুইটা মেয়ে আল্লাহ দিলেন বড় মেয়েটা বিবাহ দিয়ে আরামে আছি কিন্তু ছোট মেয়েটা বিবাহ দেওয়ার পর হঠাৎ করে এক মাস পরে মেয়েটা বাড়ি আইসা কান্না করে আমার মেয়ের কাছে নাকি ওই মেয়ের স্বামী টাকা দাবি করছে না দিলে রাখবে না আমি ওর পায়টায় ধরে বুঝাইয়া পাঠায় দিলাম কয়েকদিন পর আবার আইসা কান্না করে মাকে বলে মা দেখ ওই টাকা না দেওয়ার কারণে আমার পিঠে বেতের আঘাত বেতের আঘাত দিয়ে আমার পিঠে লাল করে ফেলেছে মেয়েটার কান্না দেখে আমি সহ্য করতে পারি না আমি বাধ্য হয়ে রিক্সা নিয়ে ঢাকার শহরে নামলাম আমার মেয়ের কান্না আমি সহ্য করতে পারি না এরে নবীর উম্মতির দল ওই মা বাবার কষ্ট দিয়া যারা আরামে খাওয়ার ঘুমাও কপালে লেকিয়া রাখতোর দুনিয়াও শেষ পর কালো শেষ আল্লাহর দরবারে মোহাব্বতের নজরে কান্না করে তৌবা করো আমার নবী খেলার মাঠের পার্শে বসে খেলা দেখে সন্ধ্যাবেলা অন্য বাচ্চাদের বাবারা কোলে নিয়ে চলে গেল আমার মায়ার নবী শিশু নবী কান্না করে ডানে বামে তাকায় আমার বাবাই কই আমার নবী এতিম বাবা নাই মা আমি না ঘর থেকে বেরিয়ে বলে ওরে লোকেরা বলো আমার সন্তান কোথায় বলে আমরা তো চিনি না একটা বাচ্চা দেখছি রাস্তার কিনারায় বসে কান্না করে মা আমি না দৌড়াইয়া বাচ্চা নবীর কোলে নিয়ে কয় বাবা আয় মায়ার নবী মায়ের গলা জড়ায় কান্না করে আর বলে ও মা সব বাচ্চাদের দেখলাম বাবারা কোলে নিয়ে গেল বলো আমার বাবাই কই আমার বাবার কোলে তো আমি উঠতে পারি নাই মা আমি না চোখের পানি সেরে কান্না করে বলে রে সন্তান তোর বাবা শাম দেশে ব্যবসা করতে গিয়া ফিরিয়া আসে নাই ওখানেই তার দাভ মায়ার নবী কাদেন আর বলেন ও মা বাবার কবর একটু আমারে দেখাইতে নাও আমি বাবার কবরটা দেখে তৃপ্তি নিব দাদা আব্দুল মোতালিবের থেকে মা আমি না বিদায় নিয়ে রওয়ানা ঘোড়ার পিঠে আমি না উম্মে আয় মান দাসিয়ার নবী রওয়ানা বাবার কবরের কিনারায় গিয়া মা বলে ওই যে গাছের নিচে তোর বাবার কবর মায়ার নবী লাভ দিয়া বাবার কবরের কিনারায় গিয়া হাউ বাউ করে কান্না শুরু আল্লাহ জিব্রাইল পাঠায় বলে আমার নবীর ফিরাও আমার নবীর কান্না আমি আল্লাহ সহ্য করতে পারি না এবার আমার নবীরে নিয়া মা আমি না মক্কার জমিনে রওয়ানা কিছু দূর আসার পরে বলে রে উম্মে আয় মান দাসি ঘোড়াটা থামায় দেও আমার পেটে কেমন যেন ব্যথা সহ্য করতে পারি না মা এবার জমিনে পরে কাঁদে আর বলে আমার সন্তানের একটু আমার বুকে লাগায়া দাও আমার মায়ার নবীর বুকে লাগায় বলে সন্তান মনের মতো দেই খেলো আর বুঝি মায়ের চেহারা দেখতে পারবি না মায়ার নবী কাঁদেন আর বলে নরি মা কপাল কি আমার এমন আমি বাবা দেখতে এসে মাও কি হারায়া চির এতিম হয়ে যাব এরে নবীর উম্মতির দল ওই এতিম নবী শেষ পর্যন্ত মা হারা হয়া কান্না করে দাদার কাছে রওয়ানা দাদা আব্দুল মুত্তালি ভাবেন তিনজন লোক পাঠাইলাম কই কিছুক্ষণ পরে দেখে ঘোড়ার পিঠে দুইজন দেখা যায় একজন নাই দাদার গলা জারায় নবী কাঁদে আর বলে নরে দাদা বাবাকে দেখতে গিয়ে আমি মা হারায় চির এতিম হয়ে গেল এরে নবীর উম্মতির দ আজকে মা বাবার কবরে রাখিয়া কেমন ঘুমাও ওই মা বাবা তোমার কাছে দোয়ার অপেক্ষায় রে সন্তান যদি অন্যায় করে থাকো কবরের কিনারায় গিয়া ক্ষমা চাইও আর যদি বাড়ি থাকে বাড়িতে গিয়া মায়ের কাছে গিয়া বলিও মা জীবনে বহু অন্যায় করেছি বুঝি নাই আজকে তৌবা করেছি আর অন্যায় করব না তুমি আমার মাথায় হাত দিয়ে একটু দোয়া করে দাও 
মা দোয়া করলে কোনো ফেরত নাই এরে যুবক অনুরোধ করে বলি বেয়াদুবি করবি না আল্লাহর কাছে চোখের বাণী সেরে কাঁদো গুনার কারণে যদি দিলে শক্ত পাথর হয়া চোখে পানি না থাকে ডানে বামে দেখো তোমার কোন কান্নাওয়ালা বান্দা আছে নাকি পারলে হাতটা বাড়ায় দোয়া নিও কান্নাওয়ালার দোয়া খালি ফেরত যাবে না ওরে বাবার বয়সি যদি ডানে বামে কাউকে দেখো একটু হাতটা বাড়ায় দোয়া নিও আর বলিও চাচা তুমি আমার বাবার মতো দেখা যাই আমার বাবা নাই তুমি আমার বাবার মতো আমাকে একটু দোয়া করে দাও এরে বড় ভাই কেউ যদি পাও ভাইয়ের মতো দোয়া চাইও দুনিয়াটা কিছুই না রে যুব আল্লাহর মোহাব্বত নিয়ে তৌবা করো চোখের পানি ছেড়ে কান্না করো গলায় সুরি আসবে আর অপরাধ করবো না নামাজ সারবো না বেয়াদুবি করব না আর নবীর সুন্নতের জবাই করব না আল্লাহর মোহাব্বত নিয়ে যদি বান্দা তৌবার খাটি নিয়ত হয় মোনাফে কি না থাকে রিজিকের মালিক আল্লাহ হায়াতে कबुल करबुल कर खाली फिर दिए मालिक नजर दिए देखें बंदारा की चाय आल्ला चाहिदा पूरण कर दें আলহামদুলিল্লাহি দেখেন এই ময়দানে কারাইয়াতি সূর্যের আলো তাপ সহ্য করতে পারি না কবরের আজাব কেমনে সহ্য করব রে আল্লাহ আয় আল্লাহ আপনার ছেলে নাই মেয়ে নাই আমরাই আপনার আদরের গোলাম গুনাগার বলে ভালাইয়া দিয়েন না রে মালিক কত বড় বড় বেইমানেরও তো আপনি মাফ করে দিয়েছেন আয় আল্লাহ আমরা তো আপনার আদরের নবীর উম্মত খালি ফিরাইয়া দিয়েন না রে আল্লাহ ওলা মাইকের আমরা দোয়া করতেছি ওলা মাইকের আমাদের হাত ফিরাইয়া দিয়েন না কত সাদা দাড়িওয়ালা হাজি সাবেরা হাত উঠাইছি ফিরাইয়া দিয়েন না मेहरबानी कबुल कर 
আয়াল্লাই মাহফিল কবুল করে নেন নাজাতের ওসিলা বানায় দেন এমপি সাহেব দোয়া চেয়েছেন সাবেক এমপি বর্তমান এমপি মহোদয় আয়াল্লার অনেক মুরুব্বীরা দোয়া চেয়েছেন কবুল করে নেন তিন দিনের মাহফিলের বরকত এলাকার কবরের আজাব মাহফ করে দেন আল্লাহ আয় আল্লাহ ঘরে ঘরে শান্তি দান করেন আল্লাহ আয় আল্লাহ মা বাবা সন্তানের মাঝে মিল মোহব্বত বাড়ায় দেন সমস্ত মাদ্রাসা মসজিদ কবুল করে নেন সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নবীর আদর্শ আলা বানায় দেন বাংলাদেশ শান্তির দেশ বানায় দেন ইসলামের জন্য দেশ রক্ষায় যারা জীবন দিল মাফ করে দেন এখনো যারা চেষ্টা করে কবুল করে নেন রাজনীতিবিদ ব্যবসায়ী শ্রমিক যুবক ছাত্র আল্লাহ যত মানুষ আছে সবাইকে দেশ ও দিনের খাদেম বানায় দেন আল্লাহ महफिलर अनेक कष्ट कर प्रशासन गुनये कुरान बजार मिलइल कबुल कर मालिक अपनी हालाल व्यवसा कबुल कर कबुल कर समस्त जालेम दुश्मन मुनाफिक हेफाजत कर मोकबल चलार पथे हेफाजत कर दिन हिसाब कबुल कर कत रुमी असुस्थ विचान काटाइल भाई बोन घुमायथार कारण घुमाइते तुम्हारे मा कत बार खाना नहीं खेते कबरे रेखे कैमने सम्मान जगह बसाई गुणार कारण फाल मालिक 
আয় আল্লাহ সবার আমিন কবুল করে নেন এলেমে আমলে বরকত বাড়ায় দেন আয় আল্লাহ যাদের চোখে পানি নাই যাদের চোখে পানি আমরাও দোয়া চাই আল্লাহ যেন ফালায় দেন না আল্লাহ সবার আমি কবুল করে নেন সবার কবর জান্নাতির বাগান বানায় দেন আপনার মতো বড় ডাক্তার কেউ নাই ও আল্লাহ কথা বলতে বড় কষ্ট পাই রে আল্লাহ আওয়াজের ভেতরে বড় কষ্ট পাই প্রতিদিন প্রোগ্রাম রে মালি নবীজির মোহাব্বতে দিনের মোহাব্বতে কুদরতের হাতে পূর্ণ সুস্থ করে দেন আল্লাহ আওয়াজের ভেতরে খ্লাস রুহানিয়াত বাড়ায় দেন আল্লাহ স্পষ্ট আওয়াজ দান করেন আল্লাহ আয় আল্লাহ আওয়াজের ভেতরে স্পষ্টতা বাড়ায় দেন আল্লাহ কুদরতের হাতে সুস্থতা জাদান করেন আল্লাহ ঢাকাতে মাদ্রাসার খেদমত করি কবুল করে নেন মাদ্রাসা ঘরের কাজ চলে অনেক অর্থের প্রয়োজন গাইবের থেকে ব্যবস্থা করে দেন হয়রানি পেরেশানি দূর করে দেন আয় আল্লাহ মোখালে ফেরে মোয়াফেক বানায় দেন দুশ্মনের বন্ধু বানায় দেন আয় আল্লাহ যারা ইজ্জত নিয়ে ষড়যন্ত্র করে তাদেরকে হেদায়ত দান করেন হেদায়ত দান করেন হেদায়ত দান করেন হেদায়ত না থাকলে ধ্বংস করে দেন ধ্বংস করে দেন ধ্বংস করে দেন আল্লাহ আয় আল্লাহ মোবাইলের গুণার থেকে যুব সমাজের হেফাজত করেন মোবাইলের গুনাহের থেকে গোটা জাতিকে হেফাজত করেন মোবাইলের গুনাহের থেকে আমাদের সবাইকে হেফাজত করেন আয় আল্লাহ তালা এহসানের দরওয়াজা দান করেন আল্লাহ গুণামুক্ত জেন্দিগি দান করেন চলার পথে হেফাজত করেন আল্লাহ বেশি বেশি ন্যাক আমলের তৌফিক দান করেন আল্লাহ ইসলামের ব্যানার টানায় যারা ধোকা দেয় তাদের হেদায়ত দান করেন আল্লাহ ইসলামের ব্যানারওয়ালা মোনাফেক থেকে হেফাজত করেন সুস্থতার সাথে নিরাপদে সম্মানের সাথে প্রত্যেকটা প্রোগ্রাম নিরাপদে সমাধান করার তৌফিক দান করেন কুদুরতের হাতে আপনি সমাধান করার তৌফিক দান করেন বেরহমতি কয়া আর হামার রহিমী